่ในกิจกรรมคิดเองทำเองนี้เราจะสำรวจว่าสเปกตรัมของคลื่นแสงเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยใช้วัตถุที่มีโครงสร้างละเอียดเราพบเห็นสิ่งเหล่านี้ในธรรมชาติเช่นสีสดที่ปีกฝีเสื้อและแมลงทับหรือบนแผ่นซีดีสิ่งเหล่านี้ที่เหมือนกันคือโครงสร้างที่ประกอบด้วยเส้นจำนวนมากที่อยู่ชิดๆกันและขนานกันเมื่อเข้าใกล้ความยาวคลื่นของคลื่นแสงจะทำให้เกิดการเลี้ยวเบนของแสงเกิดขึ้นรูปแบบการเลี้ยวเบนสามารถเกิดขึ้นได้สองแบบคือการเลี้ยวเบนที่เกิดจากการสะท้อนของแสงจากวัตถุเช่นปีกผีเสื้อหรือปีกมแมลงทับหรือกรณีที่วัตถุโปร่งแสงเช่นขนนกการเลี้ยวเบนสามารถเกิดขึ้นได้จากการส่งผ่านของแสงในกิจกรรมของเราจะใช้วิธีการส่งผ่านของแสงผ่านขนนกและสิ่งที่เกิดขึ้นนี้บอกอะไรเกี่ยวกับโครงสร้างของขนนกในสมัยที่มนุษย์เริ่มต้นที่จะเข้าใจปรากฏการณ์การเลี้ยวเบนพวกเขาต้องการทําให้ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ําๆได้และโจเซฟวอนฟรอนโฮเฟอร์คือคนแรกที่ทําสําเร็จเขาใช้รวดตรงบางๆว,าง,วางใกล้ๆกันและขนานกันแล้วมองผ่านช่องเปิดเขาสามารถเห็นว่าหลอดโซเดียมจะมีเส้นสีเหลืองสองเส้นแยกกันซึ่งตรงกับความยาวคลื่นของแสงสีเหลืองปัจจุบันหลอดไฟโซเดียมถูกนำมาใช้เป็นไฟถนนอุปกรณ์ของเขาเรียกว่าเกรตติ้งเลี้ยวเบนในปัจจุบันนี้เกรตติ้งไม่ได้ทำจากเส้นลวดแต่เป็นเส้นขนานที่เรียงชิดกันมากๆบนวัสดุที่โปร่งแสงหรือสะท้อนแสงได้เช่นกระจกหรือพลาสติกสำหรับกิจกรรมนี้เราจะใช้กระดาษแข็งกันไกขนนกแว่นขยายเทปกาวใสกาวเทียนที่รองเทียนอาจใช้ถ้วยใส่ทรายไม่ขีดไฟหรือไฟแช็คตัดกระดาษแข็งสองแผ่นและเจาะช่องตรงกลางทั้งสองแผ่นให้ตรงกันวางขนนกบนช่องที่เจาะไว้บนกระดาษแผ่นหนึ่งติดเทปกาวใสที่ก้านและปลายขนนกจากนั้นทากาวบนกระดาษแข็งอีกแผ่นและนำมาประกบที่อีกด้านของขนนกโดยให้ช่องบนกระดาษแข็งตรงกันจุดเทียนและให้ผู้เรียนมองผ่านขนนกไปยังเปลวเทียนโดยให้ยืนห่างเทียนประมาณ1เมตรลองให้ผู้เรียนมองผ่านตำแหน่งต่างๆของขนนกซึ่งรูปแบบที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนไปถ้าเรามองขนนกผ่านแว่นขยายจะพบว่าขนนกประกอบด้วยเส้นขนหลายๆเส้นเปลี่ยนชิดๆกันและขนานกันที่มุมต่างๆเรากำลังมองรูปแบบการเลี้ยวเบนที่เกิดจากโครงสร้างที่ละเอียดของขนนกจำนวนรูปแบบการเลี้ยวเบนที่เราเห็นขึ้นกับทิศทางของโครงสร้างที่ละเอียดของเส้นขนในขนนกถ้าเราเห็นรูปแบบการเลี้ยวเบนเพียงหนึ่งรูปแบบที่เกิดขึ้นตั้งฉากกับเส้นขนานนั่นหมายถึงบริเวณที่เรากำลังมองอยู่นั้นเส้นขนขนขนนกต้องเรียงอยู่ในทิศทางเดียวกันเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าเหตุใดเราจึงมองเห็นเส้นสเปกตรัมที่สวยงามเหล่านี้เราต้องใช้ทฤษฎีการเลี้ยวเบนบนเกรตติ้งบนเกรตติ้งจะมีเส้นตรงที่ขนานกันซึ่งแสงไม่สามารถผ่านได้และช่องว่างระหว่างเส้นตรงจะเป็นส่วนที่แสงสามารถผ่านได้ในการอธิบายรูปแบบการเลี้ยวเบนให้เราจินตนาการว่าช่องว่างบนเกรตติ้งเป็นแหล่งกำเนิดแสงเมื่อแสงผ่านเกรตติ้งที่ช่องว่าง B จะเกิดการแทรกสอดของแสงกับช่องว่าง C ที่อยู่ติดกันนี่คือสาเหตุที่ทำให้แสงมีความเข้มเพิ่มขึ้นจากการแทรกสอดเสริมหรือความเข้มลดลงจากการแทรกสอดหักล้างทฤษฎีแสดงให้เราเห็นว่าแสงสามารถเกิดการแทรกสอดเสริมและหักล้างได้และเราจะเห็นรูปแบบของแถบสว่างและแถบมืดถ้าช่องว่างบนเกรตติ้งอยู่ใกล้กันมากๆแถบสว่างบนรูปแบบการเลี้ยวเบนจะอยู่ห่างกันและเรายังเห็นว่าแสงจากเปลวเทียนให้ความยาวคลื่นต่างๆกันด้วยโดยแสงที่มีความยาวคลื่นมากที่สุดจะเป็นแสงสีแดงซึ่งเกิดการเลี้ยวเบนมากที่สุดทําให้อยู่ไกลจากเปลวเทียนมากที่สุดขณะที่แสงที่มีความยาวคลื่นสั้นที่สุดจะเป็นแสงสีม่วงซึ่งเกิดการเลี้ยวเบนน้อยที่สุดทำให้อยู่ใกล้เปลวเทียนมากที่สุดเ
เทคนิคการสังเกตสเปกตรัมและทำให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างของวัตถุเป็นเรื่องที่สำคัญในการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งถูกนำไปใช้ในเทคนิคที่เรียกว่าการเลี้ยวเบนของรังสี X หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า X-ray diffraction เป็นการนำลำรังสี X มาใช้แทนแสงที่เรามองเห็นเมื่อรังสี X ตกกระทบบนผลึกและเกิดรูปแบบการเลี้ยวเบนขึ้นทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถทำนายโครงสร้างของอะตอมภายในผลึกนั้นได้รังสี X ถูกนำมาใช้แทนแสงที่เรามองเห็นเนื่องจากรังสี X มีความยาวคลื่นที่สั้นกว่าความยาวคลื่นแสงที่เราใช้ในการทดลองนี้มากๆดังนั้นรังสี X จึงถูกนำมาใช้ในการหาโครงสร้างที่ละเอียดในวัตถุที่มีขนาดเล็กมากๆซึ่งเล็กกว่าเส้นขนในขนนกถึง 10,000 เท่าจากรูปแสดงรูปแบบการเลี้ยวเบนจากรังสี X ที่ทำให้เห็นโครงสร้างเกลียวคู่ของ DNA ได้ในกิจกรรมคิดเองทำเองนี้ผู้เรียนได้เรียนรู้รูปแบบการเลี้ยวเบนที่ผ่านเกรดติ้งโดยใช้ขนนกและได้พบเห็นรูปแบบการเลี้ยวเบนได้ในธรรมชาติและได้เห็นลักษณะเฉพาะของรูปแบบการเลี้ยวเบนของแสงจากเปลวเทียนและรูปแบบการเลี้ยวเบนสามารถบอกโครงสร้างของวัตถุที่มีขนาดเล็กที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าผู้เรียนจะสนุกกับการสังเกตสีต่างๆบนสเปกตรัมและได้จดจาว่าแสงสีแดงถูกเลี้ยวเบนมากที่สุดและสีม่วงน้อยที่สุดนอกจากนั้นผู้เรียนจะประหลาดใจที่ได้รู้ว่าขนนกที่พบเห็นได้ทั่วไปนั้นมีคุณสมบัติที่สวยงามอย่างไร